அண்ணே நாம குடுக்கிற பில்டப்ப அப்படியே நம்புறானே ஏ மாமனுக்கு இப்படி ஒரு கிரிக்கெட்சி மகளா பிறந்திருக்காளே நினைக்கிறப்ப ஐயோ சிரிப்பு சிரிப்பா வருது மாமனே ஒரு அரை மண்டலு அந்த ஆளுக்கு பிறந்த பிள்ளை எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் முடிஞ்சு புரியலு <laughs> 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 மீனாச்சி முன்னாடி போய் முகத்தை காட்டாம இப்போதைக்கு தலைமறைவா இருப்போம் ஏ சம்மன் கொடுத்தா கூட போய் சரண்டாவத மத்தது எல்லாத்தையும் அப்புறம் பார்த்துப்போம் எத்தனை நாளைக்குனே இப்படி சமாளிக்க முடியும் முடிஞ்சா கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் இப்படியே சமாளிச்சிடு அதுதான் பெஸ்ட் ஐயா வணக்கம் பொண்ணு வீட்டுக்காரங்கலாம் வந்திருக்காங்க காபி தண்ணி குடிச்சாங்களா ஏதாவது பாத்தீங்களா இன்னும் பாக்கலங்க இதோ பாத்து முதல்ல உங்களை கவனிங்க தம்பி எந்த குத்தம் குறையும் வந்திர கூடாது வராதுங்க ஐயா நாங்க பாத்துக்கறோம் ஆமா நாங்க பாத்துக்கறோம் அப்புறம் வாளமர கொண்டார சொல்லிருக்கேன் அத அந்த வாசல்ல கட்டிடுங்க சரிங்க சரிங்க டெக்கரேஷனுக்கு ஆள் வந்துருவாங்க அத கூட மாற நின்னு பாத்துக்குங்க டெக்கரேஷனா அதான் தம்பி அலங்காரம் ஐயா அது டெக்கரேஷனுங்க ஐயா அந்த ரேஷன தான் சொல்லுதே கிழிஞ்சது நான் பத்திரிக்கை கொடுக்க வெளியே போறேன் நான் வர வரைக்கும் கூட மாட்ட நின்று எல்லாத்தையும் பாத்துக்கோங்க ஆ சரிங்க கண்டிப்பாங்க ஐயா நாங்க இருக்கோம்ல நாங்க பாத்துக்குறோம் என்னடா இவன் ரொம்ப உரிமையோட வேலை சொல்றான்னு நினைக்காதீங்க நீங்களே எனக்கு ஒரு மகமாரி தான் புரியுதுங்க ஐயா நாங்க இருக்கோம்ல நாங்க பாத்துக்குறோம் அப்ப நான் வட்டமா வந்து உங்களுக்கு முதல்ல காபி தண்ணி கொடுத்து கவனிங்க ஆ சரிங்க நான் வரேன் சரி ஆ அண்ணா தம்பி கடை மலைக்குது வாங்க வேலையை பார்ப்போம் ஆ செஞ்சு தானே ஆகணும் அக்கா காபி அக்கா வடை ஆ அண்ணே காபி அண்ணே வடை அக்கா காபி அக்கா வடை ஆ தங்கச்சி காபி தங்கச்சி வடை கூச்சு விடாம எடுத்துக்க இன்னொன்னு வேணுமா வேணாமா என்ன எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாரு ஒருவேளை கோபமா இருக்காரு போல தாத்தா காபி தாத்தா வட இந்த பெரியவராச்சான்னு மதிப்பு கொடுத்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா வந்து எடுத்துக்கியா மருமகன்னு <laughs> 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 தோழிகளுக்கு <laughs> 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 போங்க தம்பி ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க 
கல்யாணம் முடிற வரைக்கும் நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அத இவர் கிட்ட கேட்ட போதும் சார் பேர் என்ன சொன்னீங்க அப்படியே இருக்க புடிச்சுக்க நான் மேல ஏறி ஒரு கைத்து கட்டிடுறேன் கேக்கும் போது கைத்து கொடு அந்த இடத்துல கட்டு பயிர் கொடுங்க கைத்த குடியானோ வழியில <laughs> 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 இந்த இடத்துல பேப்பர் தோரணம் வரணும்னே அப்புறம் டாப்ல எல்லா இடத்துலயும் பூ மாலை அப்படியே தோரண மாதிரி தொங்கணும் அப்புறம் முக்கியமா எல்லா கதவுகள்லயும் அப்படி ஆர்ச்சு மாதிரி அப்படி அழகா பண்ணி விட்டுருங்க நம்பி பேப்பர் உழுக்குது எங்க படி மரியாதையா மொட்டை மடிக்கு வா இல்லனா குன்றுவேன் சேத்தையா இங்கேருந்து கூட மாட இந்த டெக்கரேஷன் வேலையெல்லாம் பார்த்துக்க எனக்கு மேலே ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் வேட்டையா போயிட்டு வா தேங்க்ஸ் நீ பாட்டுக்கு மொட்டை மாடிக்கு வான்னு சொல்லிட்ட நம்ம தனியா பேசுறத வேற யாராவது பார்த்து எதுவும் நினைச்சிட கூடாது இல்ல அதான் காப்பியோட வந்த அது எப்படி 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 டெல்லிக்கு அதுவும் விவசாய மாநாடுக்கு போறீங்க நல்லா இருக்கு உங்க விவசாய மாநாடு சூப்பர் நான் அப்பவே சந்தேகப்பட்டேன் இந்த மூஞ்சுங்களாவது மாநாடுக்கு போக போறதாவது இப்பதான் என் சந்தேகம் சரியா போச்சு ஏன் மீனாச்சி நாங்களா அது உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வந்தோம் நீ எங்க கிட்ட சொல்லாமலே வந்துட்டு ஏன் மீனாச்சி நீ இங்கதான் வர போறேன்னு சொல்லியிருந்தா நாங்க இந்த பக்கமே வந்திருக்க மாட்டோம்ல இன்னைங்க தாத்தா எங்கயோ வெளியூர் போறாரு அவர் எங்க போறாருன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் எனக்கு உதவி பண்றதை விட உங்களுக்கு இங்க வந்து பத்து பாத்திரம் தேக்கிறதா முக்கியமா போச்சு இல்ல அப்படி இல்ல பேசாதீங்க எப்படி இங்க வந்தீங்க இங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் அதுவா சொல்லுங்க எப்படி வந்தீங்க கல்யாணம் மாப்பிள்ள இருக்காப்ல 
அவர் கலையரசிக்கு மாமா பையன் அவன் இந்த கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு ஆசைப்பட்டா ஆனால் அவளை தனியாக போக வேண்டான்னு நல்ல சிவாயா சொன்னார் அதான் நாங்கள் கு அவ பைய தூக்கிக்கிட்டு கூடவே வந்துட்டீங்க இல்லை இல்லை அவ பைய அவளே தூக்கிக்கிட்டா நான் என் பையன் தான் தூக்கிட்டு தெரிஞ்சு போச்சு நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு என்ன தெரிஞ்சு போச்சு உங்களுக்கு என்ன விட அவதான் முக்கியம் எனக்கு உதவி பண்றதை விட அவள் இந்த கல்யாணத்துக்கு கூட்டிட்டு வரதா உங்களுக்கு முக்கியமா போச்சு இல்ல ஐயோ அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல மீனாச்சு அதான் பார்த்தானே ஏதோ உங்க வீட்டு கல்யாணம் மாதிரி வாழை மரம் கட்டுறதுல இருந்து வந்தவங்க எல்லாருக்கும் காஃபி டீ கொடுக்கற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் வரைஞ்சு கட்டிட்டு எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க மீனாச்சி அவள் இந்த கல்யாணத்துக்கு கூட்டிட்டு வரேன் சத்தியம் பண்ணியிருந்தேன் அதான் கூட்டிட்டு வந்தேன் எனக்கு கூட தான் மாமா சத்தியம் பண்ணியிருக்கீங்க அதை மறந்துட்டீங்கல்ல சரவண விஷயத்துல நான் உங்களை தான் நம்பியிருக்கேன் ஆனா நீங்க இப்ப போய் சொல்றத பார்த்தா ஐயோ மீனாச்சி நான் சத்தியமா சொல்றேன் இப்ப மட்டும் இல்ல எப்பவுமே நீ என்ன நம்பலாம் ஏதோ நாலு நாள் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு திரும்ப ஊருக்கு தானே வர போறோன்னு உங்ககிட்ட தெரியாம போய் சொல்லிட்டேன் தப்புதான் மீனாச்சி என்ன மனுச்சிரு அதுக்காக மனசை போட்டு குழப்பிக்காது என்ன நம்பு நம்புறேன் ஒண்ணு மாமா எனக்கு உங்களை விட்டா வேற யாரும் இல்ல நான் உன் நம்பிக்கையை காப்பாத்துவேன் மீனாட்சி ஆமா நீங்க எப்படின்னு சொல்லவே இல்லையே கல்யாண பொண்ணு கையல் விழி என் கூட காலேஜ்ல ஒன்னா பிஏ படிச்சா கல்யாணத்துக்கு வரணும்னு அவ வற்புறுத்தி கூப்பிட்டா மைனாவும் போகணும்னு ஆசைப்பட்டா அதான் வந்தோம் மாமா எனக்கு நீங்க ஒரு உதவி பண்ணணும் சொல்லுடா அது எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு இங்க யாருக்குமே தெரியாது அதனால புரியுது இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்த ஒருத்தராகவே இருங்க நானும் இந்த கல்யாணத்துக்கு வந்த ஒருத்தியாகவே இருக்கட்டும் மாமா சரி மீனாச்சி உனக்கு எனக்கும் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்ற விஷயம் யாருக்கும் தெரியாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சந்தோஷமாக எந்த கவலையும் இல்லாமல் சுதந்திரமா இரு தேங்க்ஸ் மாமா ஆமா மீனாச்சி மாமா இருக்கு இருக்கு ஆலினால் வேட்டேன் ஆலினால் வேட்டேன் வெறும் வேட்டையனு கூப்பிடுங்க உங்களை கலை அரிசி உடனே வர சொல்லிச்சு தம்பி அட சீக்கிரமா போங்க தம்பி உங்களை காணும் சொல்லி ரொம்ப நேரமா தேடிக்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரம் வாங்க மாமாவுக்கு கலையரிசியா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு நம்ம கிளாஸ்மேட் ஜாஸ்மின் இருக்கால யாரு அந்த ஓமன குட்டியா அவளேதான் நல்லா விசாரிச்சீங்களா அந்த சரவணம் போய் அவங்க கூட நிஜமாவே வரலையா சத்தியமா வரல தமிழ் நல்லா தீர விசாரிச்சுதான் சொல்றேன் இந்தியாவுக்கு ஓ மாமனும் அத்தையும் மட்டும் தான் வந்திருக்காங்க அண்ணே அவங்கள போய் மாமே அத்தைன்னு பேசிக்கிட்டு நீங்க வேற ஆ அடுத்ததா அவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும்ண்ணே அதையும் விசாரிக்கிறேன் தமிழே எனக்கு ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சா உனக்கு உடனே தெரிவிக்கிறேன் சரிண்ணே ஐயா அன்பரசு வீட்டு செய்தி உங்களுக்கு தெரியுங்களா அன்பரசு வீட்டு செய்தியா ஏன் அந்த ஆள் வீட்டில் அப்படி என்ன நடக்குது அன்பரசு அவரோட இளைய சம்சாரத்தையும் பொண்ணையும் வீட்டில் சேர்த்துக்கிட்டு அவரோட மகன் பாண்டிய வீட்டை விட்டு அனுப்பிட்டாருங்க அன்பரசுக்கு இளைய சம்சாரமா ஆமா தமிழே இத்த நாள யாருக்கும் தெரியாம இளைய சம்சாரத்தையும் மகளையும் எங்கேயும் மறைச்சு வச்சு வந்திருக்காரு 
அவங்களை திடீர்னு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வருவோம் பாண்டி என்ன ஏதுன்னு தட்டி கேட்டிருக்கான் உடனே போடா வெளியன்னு துரத்தி விட்டுருக்காரு இப்ப அவரோட வீட்டுல இளைய சம்சாரத்தோட நாட்டமா தானும் அந்த அம்மா சொல்லிதான் பாண்டிய வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பினாதான் பேசிக்கிறாங்க என் ஊருக்குள்ள பொதுவா பெரிய மனுஷனாலே ரெண்டு வீடு இருக்கும் போல இருக்கு அப்படி பார்த்தா நீயும் பெரிய மனுஷன் தானே தமிழ் அதான் போகணும் நீங்க வேற இம்பூட்டு நடந்ததுலயும் ஒரு அதிசய கணக்கா ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குங்கய்யா என்ன அதிசயம் அன்பரசோட ரெண்டாவது சம்சாரத்து பொண்ணு பாக்குறதுக்கு செத்து போன ஐஸ்வர்யா மாதிரியே அச்சாசலா இருக்கீங்கயா ஐஸ்வர்யா மாதிரியா யோ முத்து அது எப்படியா முடியும் அடா ஆமா தமிழு நான் கூட அந்த பிள்ளைய காலையில பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போனா பாத்துக்கே அண்ணே எனக்கு என்னமா நீங்க சொல்றதுல நம்பிக்கை இல்லைண்ணே வேணும்னா ஒரே சாயில இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஒத்துக்கிறேன் அது எப்படி ஒரே மாதிரி அச்சசலா பிறக்க முடியும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா அங்க பாரு தமிழே அந்த பொண்ணே வருது என்னது <laughs> 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 வணக்கம் என் பேர் தமிழ் தெரியும் உங்களை பத்தி எப்படி தெரியாம இருக்கும் என் அக்காவை கொண்ட கொலகாரம் தானே நீ நீயும் மகனும் சேர்ந்து தானே என் அக்காவை கொலை பண்ணீங்க இங்க பாருமா மரியாதையா பேசு கொலை பண்ணவனுக்கு எல்லாம் என்னையா மரியாதை கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி உறுத்தாம என்கிட்ட பேச வரல நீ எல்லாம் ஒரு பெரிய மனுஷன் இந்த புள்ள ஐஸ்வர்யா கிடையாது அந்த புள்ள எவ்வளவு அமைதியான புள்ள இவ யாரோ காட்டுச்சிருக்கு இவ்வளவு போய் ஐஸ்வர்யான்றீங்க நம்ம கிளாஸ்மேட் ஜாஸ்மின் இருக்கால யாரு அந்த ஓமன குட்டியா அவளேதான் ஒருமா <laughs> என்ன <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> அவர் காலையில வந்து நீ ஏ வீட்டுல தான் இருக்கணும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிட்டாரா அப்பாடி நிம்மதி 
ஆலைனால் கலையரிசி அப்பப்ப இருப்பாங்க அப்பப்ப இருக்க மாட்டாங்க போதுமா மொத்தமாவே இல்லனா ரொம்ப நிம்மதி தான் ஏன் அப்படி பின்ன என்னடி நானே நிம்மதியா இருக்கணும் நீங்க வந்திருக்கேன் இங்க வந்து அவ மூஞ்சல முடிக்கணும் மக்கோ செப்ப பாரு வேட்டைய நிழல் மாதிரியே சுத்திக்கிட்டு பாரு எனக்கு வேட்டைய வேணாம் அதுக்காக கண்டவெல்லாம் அவன் கூட சுத்திட்டு இருக்கிறத என்னால் பார்த்து சும்மா இருக்க முடியாது கவலைப்படாத மீனாச்சே வேட்டைய முன்னாடி இப்ப யாரும் சுத்த மாட்டாங்க நீ நிம்மதியா இருக்கலாம் யாரடி கொள்ளுமணி அதான் செல்லமா வளர்க்காம குள்ளமா வளர்த்து வச்சிருக்காங்களா எங்க வீட்டுல கையில வசதிவங்களை <laughs> தெரியும்னா <laughs> 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 அவ ஒரு ஜொல்லி பாட்டுடி என் குள்ளமணி ஏண்டி காலேஜ் படிக்கும் போது வயசான வாட்ச்மேன்ல இருந்து வழக்கமண்ட பிரின்சிபல் வரைக்கும் பின்னாடியே சுத்த விடுவா அவளை ஏண்டி இங்க வர சொன்ன எல்லாரும் அவளை இதே சொல்லி விளக்கி வச்சா எப்படி மீனாட்சி அவளும் பாவம் தானே யாரு அவளா பாவம் அவளை சுத்தி இருக்கிற ஆம்பளைங்கதான் பாவம் இங்க வாரு ஏதாவது பண்ணி அவளை வரோடமா பண்ணு இல்ல மாப்பிள்ள கல்யாணம் 